హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ముందు వీడియోలో వాటర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం వాటర్లో ఉండేటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ గురించి మనం చర్చించుకుందాం ఇంప్యూరిటీస్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్ క్లాసిఫైడ్ బేస్డ్ ఆన్ సైజు నేచర్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ దీనికి బట్టి మనం వాటర్ని డివైడ్ చేస్తాం అనమాట సైజ్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీని బేస్ చేసి వాటర్లో త్రీ టైప్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఒకటి సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ కొలైడల్ సాలిడ్స్ అండ్ డెజాల్డ్ సాలిడ్స్ సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ వచ్చేసి టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ ఎంఎం టూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ ఎంఎం కింద ఉంటుంది అనమాట అదే దాన్ని మనం మైక్రాన్లో చెప్పుకున్నట్లయితే వన్ మైక్రాన్ ఈజుబుల్ టు టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ మీటర్ ఎంఎంలో టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ ఎంఎం అనమాట ఈ క్వశ్చన్ ప్రకారం మనకి మైక్ ఇప్పుడు టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ ఎంఎం అంటే హండ్రెడ్ మైక్రాన్ అండ్ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ ఎంఎం అంటే వన్ మైక్రాన్ అనమాట ఇవి మ్యాక్రో పార్టికల్స్ అంటే ఇట్ కెన్ బీ విజిబుల్ అంటే మనం ఈ పార్టికల్స్ను చూడవచ్చు ఈ సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ ఉన్న వాటర్ని మనం ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఫిల్టరేషన్ సెడిమెంటేషన్ అండ్ సెటిల్మెంటేషన్ ఈ ప్రాసెస్ను ఉపయోగించి మనం ప్యూరిఫై చేయొచ్చు ఇవి నెక్స్ట్ వీడియోలో సెడిమెంటేషన్ ఫిల్టరేషన్ సెటిల్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో నేను మీకు వివరిస్తాను తర్వాత కొలైడల్ పార్టికల్స్ కొలైడల్ పార్టికల్స్ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ ఎంఎం టు టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ఎంఎం వరకు అనమాట టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ ఎంఎం వన్ మైక్రాన్ టు టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ఎంఎం అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ మైక్రాన్ అంట ఇవి మైక్రాన్ పార్టికల్స్ వీటిని ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి కోఆగ్లేషన్ సెడిమెంటేషన్ ఫిల్టరేషన్ కోఆగ్లేషన్ అంటే మనం వీటికి కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట కెమికల్స్ యూజ్ చేసి వాటర్ని కోఆగ్లేన్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ను మనం వాటర్ని ప్యూరిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఇవి మైక్రో పార్టికల్స్ అంటే ఇట్ కెనాట్ బీ విజిబుల్ మనం ఈ పార్టికల్స్ని చూడలేము అనమాట డిజాల్వ్ పార్టికల్స్ అనమాట ఇవి వీటి సైజు టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ఎంఎం టు టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎంఎం టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ఎంఎం అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ మైక్రాన్ అండ్ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫైవ్ మైక్రాన్ మైక్రో పార్టికల్స్ ఇవి కూడా మనకి కంటిన్యూ కనిపించవు డిజాల్వ్డ్ ప్యూర్ ప్యూరిఫికేషన్ వచ్చేసి మనం హీటింగ్ ద్వారా కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఆర్వో ప్రాసెస్ వీటిని ఉపయోగించి మనం డిజాల్ ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి మనం తగ్గించవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేచర్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ వీటిని బట్టి నేచర్లో రెండు పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఆర్గానిక్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే దీస్ కాంపౌండ్స్ విచ్ కంటైన్ కార్బన్ అంటే ఇవి కార్బన్ ఉండే కాంపౌండ్స్ మనం ఆర్గానిక్ అంటాం అనమాట ఇవి వెజిటేబుల్స్ ఈ యానిమల్ మ్యాటర్ ఈ వాటర్లో కంటామినేట్ అవడం వల్ల ఈ ఆర్గానిక్ ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి వాటర్కి వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇంప్యూరిటీస్ దీస్ కాంపౌండ్స్ విచ్ డ నాట్ కంటైన్ కార్బన్ అంటే ఇవి కార్బన్ లేని కాంపౌండ్స్ని ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనమాట అంటే ఉదాహరణకి క్లే అంటే మట్టి శాండ్ లెడ్ మొదలైన మెటల్స్ అని ఇప్పుడు స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో ఫిజికల్ కెమికల్ అండ్ బయాలాజికల్ ఇవి ఇంప్యూరిటీస్ ఫిజిక స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్లోకి డివైడ్ చేసేయచ్చు ఫిజికల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇందులోకి వచ్చేసి టెంపరేచర్ టేస్ట్ ఆర్డర్ కలర్ తరగతి స్పెసిఫిక్ కండక్టివిటీ మొదలగును అని ఈ ఫిజికల్ ఇంప్యూరిటీస్లోకి వస్తాయి అన్నమాట వీటి గురించి కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కెమికల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇవి టోటల్ సాలిడ్స్ హార్డ్నెస్ డిజాలర్డ్ గ్యాస్ టైప్ ఆఫ్ యానియన్స్ అండ్ క్యాటియన్స్ అన్ని ఈ కెమికల్ ఇంప్యూరిటీస్లోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ బయాలాజికల్ ఈ బయాలాజికల్ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా ఫంగి ఆల్గే అండ్ అదర్ ఫామ్ ఆఫ్ యాక్వాటిక్ యానిమల్స్ అండ్ వెజిటేబుల్ లైఫ్ ఇవన్నీ మనకి బయాలజికల్ ఇంప్యూరిటీలోకి వస్తాయి అన్నమాట ఈ విధంగా మనం వాటర్లో ఉండే ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ ఈ విధంగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ Please like and subscribe.